Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau grand format, votre émission de débat sur le 360. Nous sommes à Rabat, nous avons rendez-vous avec Mzheb Oucharab, ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, première femme ministre en charge de ces départements dans l'histoire du Maroc. Il s'agit de sa première sortie médiatique depuis sa nomination par le roi Mohamed VI le mercredi 9 octobre 2019. 100 jours après sa prise de fonction, le moment est venu pour Nzabou Shereb de livrer un premier bilan. Cet entretien portera avant tout sur le secteur de l'habitat. Euh, pourquoi Parce que l'immobilier au Maroc traverse une crise profonde, une crise amplifiée par le scandale Babdarna. A tout de suite. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous venez de franchir le cap symbolique des 100 premiers jours à la tête du ministère. Euh, D'abord, racontez-nous comment vous avez géré cette période de transition. Euh, Qu'est-ce que vous retenez euh, de ces trois premiers mois euh, D'abord, je vous remercie euh, pour votre présence. C'est une occasion pour moi euh, de débattre des sujets d'actualité. Et euh, depuis ma nomination euh, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le 9 octobre, à la tête de ce département, qui est un département très important, c'est euh, à la fois un honneur et une responsabilité euh, euh, pour moi euh, de chapeauter un ministère aussi transversal, euh, transverse de par ses missions, et euh, un ministère qui est au cœur du développement, que ce soit le développement économique, ou social. Je rappelle que vous chapeautez l'aménagement du territoire national, l'urbanisme, l'habitat et la politique de la ville. Absolument, donc euh, ces quatre sous-secteurs en fait, mais qui sont intimement liés les uns aux autres, et c'est des secteurs, euh, comme vous l'avez euh, bien dit, euh, qui, euh, qui, euh, qui mettent au cœur euh, de leur euh, priorité, un, le cadre de vie du citoyen, et de le développement économique du pays. Parce que je rappelle que le secteur, euh, rien que le secteur de l'habitat, il génère 6% du PIB, et il mobilise aussi euh, 1 million de main d'œuvre, euh, sans parler aussi de tout l'écosystème, notamment le ciment aujourd'hui, qui représente euh, une importante valeur ajoutée euh, dans le secteur économique à travers la production du ciment pour le, le secteur du logement. Maintenant, j'imagine que vous avez de la visibilité par rapport à votre mandat. Si on vous demande de nous définir deux ou trois priorités de votre mandat, ce sera lesquelles Déjà, euh, je pense que ce sera très prétentieux de ma part de, de vous présenter euh, la stratégie ou la feuille de route euh, à partir de trois mois euh, et quelques jours euh, de, dans ma mission. Mais je voudrais juste rappeler qu'à travers euh, euh, le bilan de ces trois mois et quelques jours, euh, déjà, euh, j'ai essayé d'avoir la maîtrise de tous les dossiers, notamment les dossiers prioritaires, euh, qui sont articulés en stratégie et en programme. Et euh, en deuxième étape, j'ai essayé de lancer la concertation et euh, aussi de faire des réunions de travail avec l'ensemble des partenaires et aussi l'ensemble des, des, euh, des services euh, qui sont sous la tutelle et les départements et les institutions qui sont sous la tutelle du ministère pour voir dans quelle mesure euh, on, 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 on établira euh, une liste d'enjeux et de défis sur lesquels on va monter certainement nos stratégies d'intervention et aussi notre feuille de route euh, en définissant les axes prioritaires. En troisième lieu, bien entendu, on a lancé le débat social en, en faisant des réunions avec l'ensemble des acteurs sociaux et qui représentent ici le, le département pour voir aussi dans quelle mesure on peut améliorer le cadre du travail euh, au sein du, du ministère. Et à travers l'ensemble de, de ces réunions, euh, je dirais que c'était plus euh, des réunions de travail une réunion de, de, de partage de l'information, on a pu euh, 
euh, effectivement euh, mettre le doigt sur un certain nombre d'axes prioritaires qu'on a consolidé aussi à travers des visites de terrain, à travers lesquelles on a pu euh, suivre tous les projets qui sont lancés au niveau de certaines régions et de voir dans quelle mesure on peut accélérer la cadence euh, en mettant en place des mécanismes de gestion innovants, des mécanismes de gestion basés sur des indicateurs et des objectifs concrets. Et c'est de sorte de contrat programme qu'on a pu établir aujourd'hui avec nos services extérieurs pour avoir un tableau de bord qui va nous donner une planification réelle avec des objectifs concrets pour que tous les programmes que mène le ministère aujourd'hui au niveau des régions puissent être gérés avec des mécanismes innovants et avec des objectifs clairs et chiffrés. Madame la ministre, votre mandat coïncide avec une période de crise, en fait, tous les indicateurs en fait, du secteur. L'immobilier, précisément, sont dans le rouge, la, prête, la production euh, en baisse. Euh, la même chose pour les ventes de ciment, le stock des invendus euh, qui ne cesse de croître, la fin du logement social euh, suite à la suppression des avantages du dispositif incitatif. Euh, la même chose pour le programme des, des, de, dédié à la classe moyenne qui euh, n'a pas attiré grand monde. Le plan de relance de votre prédécesseur qui euh, n'a pas donné de résultats. Quelle est votre lecture de la situation actuelle du secteur de l'immobilier euh, Permettez-moi, euh, avant de parler du secteur de l'immobilier, de présenter un petit peu l'état des lieux de tous les secteurs. Parce que comme je vous ai dit au début, euh, le secteur euh, est très transversal et euh, le secteur euh, gère un ensemble de programmes et un ensemble de, de sous-secteurs qui sont intimement liés. Et euh, je voudrais aussi, par la même occasion, euh, donner un message optimiste sur tous les programmes qui sont menés aujourd'hui par le ministère et de vous présenter de façon chiffrée tous les, les avancées qui ont été aussi euh, que le Maroc a capitalisé grâce à la vision clairvoyante aussi de sa majesté le roi Mohamed VI qui, euh, qui donne des orientations assez claires par rapport à ce secteur qui devrait être au cœur euh, du développement que ce soit le développement social ou économique, et aussi pour répondre à des, des attentes du citoyen euh, de par la Constitution, c'est d'avoir un logement aussi euh, sain et un cadre de vie surtout sain. Je voudrais euh, peut-être rappeler quelques chiffres aujourd'hui euh, à travers un certain nombre de programmes qui sont menés par le département, euh, comme le programme de ville sans but en ville ou le Maroc a été félicité à l'international par rapport à ce programme et on a pu aujourd'hui améliorer les conditions de vie de plus de 1,5 million de citoyens. Et aujourd'hui, nous avons opté pour une vision ou une approche qui va permettre d'accélérer ce programme tout en mettant en face un objectif d'accompagner la régionalisation. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler dans une mutation progressive vers une approche plutôt régionalisée nous permettant d'où résoudre la problématique du, du, du bidonville et aussi de capitaliser sur tous les résultats qui ont été euh, enregistrés au niveau de ce programme. Aussi, il y a d'autres programmes, comme le programme des menaces en ruine, où on a pu améliorer euh, aujourd'hui plus de 120 000 euh, conditions de vie de 120 000 ménages. Et nous avons aussi une approche ciblée par rapport à ce programme pour permettre de cibler l'urgence. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin d'accélérer notre action publique au niveau des sites les plus menacés. Un autre des programmes, et non des moindres, qui est celui aussi de la mise à niveau, où il y a un programme qui a pu améliorer les conditions de vie de pratiquement 10 millions d'habitants, mais aujourd'hui ce programme, on a besoin de le réorienter pour lutter contre les disparités, notamment entre l'urbain et le rural, pour pouvoir aussi euh, euh, donner euh, aussi l'occasion euh, aux, aux collectivités euh, rurales et aux communes rurales d'avoir leur part aussi dans cette mise à niveau, on est en train de travailler aussi d'arrache-pied pour que ce programme puisse bénéficier au monde rural. Et pour parler de la promotion immobilière... Donc on a bien compris, vous avez un plan d'action assez chargé. Je reviens à ma question de, sur la crise, votre lecture, votre analyse par rapport à la situation actuelle du secteur de l'immobilier. Euh, tout d'abord, euh, euh, l'analyse de l'évolution du secteur de l'immobilier euh, nous montre que euh, 
que en fait, l'évolution est cyclique. C'est-à-dire, euh, à chaque dix euh, chaque ans, on remarque qu'il y a un relâchement du secteur qui est dû à plusieurs euh, facteurs. Il est rappelé aussi que ce secteur a connu une euphorie entre 2010 et, et 2015. Euh, et on sent que euh, ces valeurs euh, commencent aujourd'hui à se tasser légèrement. Pourquoi Parce que euh, d'abord, euh, il y a deux choses. Il y a une sorte de résorption de la demande. Aujourd'hui, on a produit euh, un certain nombre de logements. Euh, on a euh, aussi absorbé la demande parce que le déficit est passé de 1,2 million à 400 000 unités aujourd'hui. Et euh, dans certaines régions aussi, on a plus de demandes que d'offres. Et dans d'autres régions, on a plus d'offres que de demandes. Donc il va falloir peut-être mettre en place une, une approche beaucoup plus équitable sur le plan territorial et une répartition aussi équitable de point de vue offre et demande. Le deuxième point, c'est que euh, aussi aujourd'hui il y a une rareté du foncier qui fait que les offres qui existent aujourd'hui sont peut-être pas, ne répondent pas forcément à la demande du citoyen qui demande à être près euh, des écoles, à être euh, près du centre-ville, etc. Donc aussi on a cette rareté de foncier qui fait que l'offre qui existe aujourd'hui et euh, ne répond pas forcément euh, à, à la demande. Et euh, bien entendu, on, on, on est en train de travailler sur l'adéquation de l'offre avec la demande, qui sera, inchallah intégrée dans notre feuille de route. Actuellement, il y a un autre facteur qu'il va falloir prendre en considération, euh, sans dire que euh, certainement il y aura une régulation de, de, du secteur euh, de la promotion immobilière. Il faut juste lui donner le temps de se stabiliser. Un autre facteur qui n'est pas des moindres, c'est celui de la confiance entre l'acquéreur et aussi euh, entre le pro les promoteurs immobiliers. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre de pratiques et de dysfonctionnements qui ont fait que cette crise euh, se renforce de plus en plus euh, euh, à cause de ce phénomène de, de non-confiance entre les deux, les deux parties et ces dysfonctionnements sur lesquels nous devons absolument déployer d'importantes euh, solutions et d'importants mécanismes pour redonner aussi aux citoyens cette confiance qui permettrait certainement de relancer et de dynamiser le secteur de la promotion immobilière. Alors justement, Madame la ministre, vous venez de, de le dire, il y a une crise de confiance entre les acquéreurs et les promoteurs. Vous me donnez l'occasion d'enchaîner avec cette affaire, affaire d'Abdalma, c'est une affaire d'escroquerie qui fait peur au Maroc. C'est une affaire qui a porté un coup dur à la promotion immobilière. L'affaire remonte à il y a quelques mois, depuis l'arrestation du président du groupe immobilier Babdarna, et depuis aucune réaction officielle du gouvernement et du ministère de tutelle de la promotion immobilière, à savoir votre ministère. Pourquoi ce silence Concernant l'affaire Babdarna, nous suivons de très près ce dossier, déjà. Euh, qui est porté, euh, comme vous l'avez bien dit, par la justice. Euh, cette pratique euh, illégale, euh, en fait, euh, porte atteinte déjà à l'image de marque du Maroc et porte atteinte aussi à l'image de marque de la promotion immobilière et des promoteurs. Euh, bien entendu, je ne peux qu'exprimer mon soutien euh, aux victimes de cette escroquerie je voudrais aussi aujourd'hui vous dire que c'est inconcevable d'accepter de, euh, de telles pratiques euh, qui sont des, des pratiques frauduleuses déjà, des escroqueries. Alors je rappelle que c'est une affaire qui a touché euh, près de 1200 euh, victimes. Et le montant des avances euh, qui n'ont pas été restituées, ça se chiffre à quelques 400 millions de dirhams. Je ne sais pas si vous confirmez ce, ces chiffres. Est-ce que vous avez une idée ben effectivement, depuis que je suis là, je suis de très près ce dossier et j'ai demandé à ce que toutes les informations relatives à ce dossier puissent remonter de façon continue. Euh, on a aussi mis en place une cellule d'écoute par rapport aux victimes de Bob Darna. Et euh, bien sûr, quand vous savez... Une euh, cellule d'écoute ici, au niveau du ministère Absolument, ah bon absolument. Ouais. Et euh, nous... nous euh, Bien sûr, nous suivons de très très, très près euh, toutes, les, euh, toutes les doléances et puis euh, qui sont euh, euh, bien entendu euh, 
euh, émis par les, les victimes de Bab Darma. Est-ce qu'il y, de... est qu y a eu des échanges entre, entre vous et d'autres membres du gouvernement ou bien avec le chef de gouvernement à ce sujet Absolument, c'est une affaire qui est suivie aussi par des, des membres du gouvernement et euh, nous ne voulons pas nous immiscer dans la justice ou dans les, les, euh, les, les, les sentences qui seront euh, bien sûr... Euh, euh, qui vont découler de, de procès. Mais... Si, si on a à délimiter les responsabilités, est-ce que euh, vous vous sentez responsable en tant que ministère de tutelle Est-ce qu'il y a une part de responsabilité qui incombe à votre euh, département en tant que ministère de l'habitat, ministère de tutelle de la promotion immobilière Aujourd'hui, euh, euh, notre responsabilité, euh, ou toute responsabilité par rapport à, aux victimes de Bab Darna serait euh, bien entendu euh, euh, donné euh, ou défini par le procès et par euh, la justice. Et euh, je pense que notre responsabilité aussi, autant que département et autant que ministère, c'est de réguler le secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des outils et des mécanismes qui vont protéger l'achat euh, euh, sur plan parce que c'est une affaire euh, aussi qui nous permettrait de cadrer cette opération d'achat sur plan. Aujourd'hui aussi, on a besoin d'informer et de sensibiliser les citoyens qui veulent acheter sur le plan, comme quoi il y a des critères euh, pour acheter sur plan qui devraient être respectés, de par euh, aussi la loi sur la VEFA. Alors justement, il y a une loi sur la VEFA qui remonte à 2016, c'est la vente d'immeubles dans l'État d'achèvement, mais il manquait un décret sur les garanties. Et c'est ce fameux projet de décret que vous avez soumis au Conseil de gouvernement début janvier. Sauf que certaines professions, pour ne pas citer les promoteurs immobiliers, ils disent que ce projet de décret n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable. Alors déjà, dans votre question, il y a trois, trois volets. Le premier volet, c'est pourquoi la VFA n'est pas sortie depuis 2016 pour la simple raison que c'est un décret qui était en train d'être étudié et concerté avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des promoteurs pour qu'ils puissent voir le jour. Euh, il y a plusieurs réunions qui, qui, ont, qui ont été tenues avec les promoteurs immobiliers, avec les financiers, euh, aussi avec les notaires, les assureurs, pour que ce décret puisse consolider tous les, les avis et tous les amendements qui puissent émaner des secteurs les plus concernés. Euh, Aujourd'hui, euh, la version euh, euh, de ce décret qui a été déposé au niveau du gouvernement, c'est une version qui est avancée, c'est un projet... D'ailleurs, le projet a été reporté par euh, le Conseil de gouvernement. Justement, c'est votre deuxième euh, question. Alors, il a été reporté pourquoi Parce qu'il y avait quelques amendements à apporter au niveau de ce décret, notamment au, au niveau d'un certain nombre de mécanismes de mise en œuvre des garanties financières, sur lesquelles aujourd'hui on a ouvert aussi une, des réunions marathoniennes et continue avec les secteurs concernés, notamment euh, la Fédération euh, des promoteurs immobiliers. Euh, euh, aussi, on a vu les financiers, euh, euh, les, assure, les, assureurs, les assureurs, pardon. Les banques, puisque et, et, le projet de décret impose une caution, absolument. une garantie euh, d'assurance, sauf que les promoteurs immobiliers disent que ce projet de décret n'apporte aucune visibilité sur la nature de ces produits d'assurance ou même ben de la caution bancaire. Est-ce que vous avez apporté une réponse à ces Justement, on a fait des réunions avec euh, euh, les assureurs euh, cette semaine et euh, il y a des réflexions pour... Euh, présenter des produits qui répondent à cette demande des promoteurs immobiliers en termes d'assurance euh, par rapport à la VEFA. Et, et le projet sera prêt Vous avez une échéance à, à Alors, nous annoncer Alors, le fait, euh, fait qu'on fait des réunions euh, marathoniennes et le fait qu'on est euh, en, en constant euh, échange avec tous les acteurs concernés euh, veut dire qu'on contient à ce que ce, ce décret voit le jour le plus tôt possible pour pouvoir mettre tous les, toutes les garanties qui visent à protéger les droits et de l'acquéreur et aussi du promoteur. Parce que dans la VEFA, il y a plusieurs aussi euh, mesures qui vont protéger l'acquéreur et le promoteur. Alors, je voudrais revenir avec vous sur les propos que vous avez tenus il y a quelques semaines à la Chambre des conseillers. Ce sont des propos qui n'ont pas été appréciés par les victimes. Alors, en réponse à une question orale, vous avez dit que le ministère de tutelle n'est pas le seul concerné par cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça 
Alors en fait, euh, j'avais la malchance de ne pas avoir beaucoup de temps et je n'ai pas fait attention aussi euh, euh, voilà, au chrono. Et je vous remercie de m'avoir donné aussi la possibilité de, 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 de réagir par rapport à, à, à ma réponse et d'apporter quelques éclairages par rapport à cette réponse. En fait, je disais que par rapport au secteur euh, des coopératives et des amicales, euh, euh, c'est des secteurs qui relèvent d'autres départements. Les coopératives sont gérées par l'ODECO, qui relève du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et euh, aussi, les amicales relèvent euh, d'un autre ministère. En fait, aujourd'hui, je voulais dire qu'à travers... Euh, ce, ce, ce schéma de gouvernance des coopératives et de l'habitat, le ministère de, de, euh, des coopératives pardon, et des amicales, le ministère euh, euh, n'a pas euh, beaucoup ou ne reçoit pas beaucoup d'informations sur euh, le processus de la mise en place de ces coopératives, ni par rapport au projet qu'ils portent. Et donc aujourd'hui, on a mené, on a ouvert aussi la discussion avec les partenaires notamment les ministères concernés, pour voir dans quelle mesure... C'est-à-dire le ministère du Tourisme Effectivement. Euh... Le ministère du Tourisme, c'est pour les coopératives Tout à fait, et... dans le cadre de l'ODECO. Et donc, on a euh, fait des réunions. On est sorti avec quelques actions qui vont nous permettre d'abord d'amender le cadre légal qui existe pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations sur les coopératives, aussi de les accompagner parce que c'est des coopératives d'habitat. Et je voudrais aussi ouvrir la parenthèse pour dire que le ministère dispose d'un service qui est dédié à l'accompagnement des coopératives sur le plan technique et sur le plan aussi administratif. Mais malheureusement, comme c'est un secteur qui est géré par un autre ministère, on, on, on ne reçoit pas beaucoup de demandes dans ce sens. Aussi, il y a les amicales euh, avec les, euh, sur lesquelles aussi on ne dispose pas beaucoup d'informations parce qu'ils sont gérés par un autre département et aujourd'hui on est en train de voir dans quelle mesure ces amicales pourraient être cadrées euh, légalement et puis dans quelle mesure le ministère peut suivre les amicales de l'habitat pour que le projet euh, soit conforme déjà euh, euh, à la loi, aux normes en vigueur de construction et aussi pour pouvoir suivre un petit peu tout ce qui se fait sur le plan euh, bâti, surtout, et commercialisation. Une dernière question, Madame euh, la Ministre, mais ce sera d'ordre politique. Qu'est-ce qui se passe euh, au, au sein du parti, du mouvement populaire Il y a eu le gel de Ozine, de ses fonctions au sein du bureau politique, le Conseil national qui ne s'est pas réuni depuis 2018, l'éclatement des, des, des mouvements ou de courants au, au sein du parti. Qu'est-ce qui se passe au mouvement populaire Au sein de notre parti, le mouvement populaire a... Les choses vont très très bien, alhamdoulilah. Les divergences des points de vue reflètent bien entendu une dynamique qui ne peut être que bénéfique pour le parti. Et nous sommes aujourd'hui sollicités plus que jamais pour s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et pour répondre aussi aux orientations de Sa Majesté pour faire de la politique ou des institutions ou des partis politiques euh, des institutions qui vont permettre de cadrer aussi et de sensibiliser le citoyen sur un certain nombre de choses. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, je pense que les partis, et notamment le mouvement populaire, on est appelé à renforcer euh, notre action, notamment au niveau des régions, pour un encadrement du citoyen. On est appelé aussi à, à moderniser notre discours politique pour qu'on puisse euh, faire adhérer d'autres cibles, notamment l'élite, et je pense que euh, la, la, toute la dynamique est, est, qui est créée au sein du mouvement populaire, aussi à travers ses organes, dans euh, l'organisation des femmes haraki que je préside personnellement, est en train de, euh, de, 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 de se mobiliser sur les territoires, de faire d'importantes rencontres euh, régional et aussi euh, on a un programme qui est très important et très intéressant pour cadrer la femme à l'échelle des, des territoires, notamment les femmes haraki. Donc euh, je pense que le, ça. Le, 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 le parti se porte très très bien, alhamdoulilah. C'est une dynamique qui euh, ne fera que renforcer encore davantage euh, le parti au sein de la scène politique. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu aux questions de le 360. Merci à vous, euh, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Merci à vous.